Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Un operaio, Antonio Criscuolo, di 47 anni, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Francavilla al Mare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l'uomo, residente a Napoli, sarebbe precipitato da un'altezza di 15 metri mentre stava montando eh, un'impalcatura su una palazzina di via Monte Corno nel centro della cittadina in provincia di Chieti. Inutili tempestivi soccorsi del 118. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Chieti e sul luogo si è recato anche l'Ispettorato del Lavoro. È stata ripristinata, quindi è tornata, dopo le 18 di ieri, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Termoli sulla linea Adriatica, dopo le verifiche effettuate per un falso allarme bomba in una galleria tra Vasto San Salvo e Porto di Vasto. La circolazione era stata sospesa alle 14.25 su indicazione dell'autorità giudiziaria in seguito ad una telefonata anonima che preannunciava la presenza di un ordigno nella galleria. Non è la prima volta che si verificano falsi allarmi bomba su quella tratta, era già accaduto in altre due occasioni. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente propone la via dei cannoni sparaneve per assicurare che ci sia sempre l'opportunità di sciare sulle piste di campo imperatore, soluzione però considerata impraticabile e comunque dannosa dall'ecologo Bruno Petriccione, membro del comitato scientifico del WWF Italia. Di neve quest'anno ce n'è state, come scrive Petriccione in una nota. Il problema prosegue è che la stazione sciistica di Campo Imperatore è in un sito particolarmente ventoso e le bufere di neve provocano grandi accumuli nei siti riparati e sparizione della neve in quelli esposti. Sono particolarmente soddisfatto di essere riuscito, dopo alcuni anni, a rilanciare un evento da sempre cruciale nel dibattito politico di inizio anno, un'area culturale di centrodestra e fisiologica in ogni sistema politico, ed è nostro preciso compito riorganizzarla e attrezzarla per vincere la sfida con il centro-sinistra e i movimenti di protesta e dare così al Paese un'efficace alterna un alternativa moderata. Lo scrive il Presidente regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, alla vigilia di Neve Azzurra, la tre giorni che riapre i battenti venerdì nella sala consigliare del comune di Roccaraso. Ieri, giorno di riapertura delle scuole, i ragazzi che usufruiscono dell'assistenza scolastica nelle scuole superiori del Chietino hanno ricevuto un singolare augurio di buon anno nuovo, vedendosi sospeso, si spera solo per la giornata di oggi, il servizio di eh, assistenza. Lo si legge in una nota del coordinamento cittadino dell'Altra Chieti, che prosegue. È assurdo che in mancanza di una comunicazione ufficiale della provincia di Chieti il Comune imponga all'azienda Chieti solidale di sospendere un servizio pubblico oltre che essenziale che deve essere garantito a, a, a tutti. All'alba di oggi, sulla disposizione della direzione distrettuale antimafia di L'Aquila, è scattata l'operazione Terre d'Oro. Oltre 100 agenti del Corpo Forestale dello Stato stanno eseguendo nelle province di Pescara e Chieti 5 misure eh, di custodia cautelare personale, eh, la notifica di 18 avvisi di garanzia, il sequestro di 13 mezzi pesanti e la perquisizione di 13 imprese tra Pescara, Chieti, Milano e Roma ed il sequestro per equivalente di circa 3 milioni di euro. I reati contestati sono attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali e di scarica abusiva. Per quattro imprenditori disposti gli arresti domiciliari e per uno la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese. 
L'assessore alle politiche sociali del comune di Chieti, Emilia De Matteo, rende noto che l'amministrazione comunale, in attesa del nuovo piano sociale regionale, ha prorogato il piano di zona dei servizi sociali 2011-2013 anche nel 2015, con una spesa annuale di 2.712.000 euro. Tra i servizi presenti il segretariato sociale, il pronto intervento sociale, il punto unico d'accesso, il servizio di contrasto al child abuse, cioè all'abuso sui minori, l'assistenza domiciliare per i minori, i servizi integrativi per minori, l'affido familiare, le adozioni, le comunità residenziali per minori, l'assistenza domiciliare agli anziani e eh, agli anziani non autosufficienti, l'attivazione del centro diurno, i contributi per l'ospitalità di anziani in strutture residenziali. Non sono bonus né premi discrezionalmente elargiti per regolamento comunale risalente all'ex giunta d'Alfonso, ma emolumenti di natura retributiva, compensi professionali lordi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore. Lo precisa l'Avvocatura Comunale di Pescara sulle notizie relative ai compensi degli avvocati che ne fanno parte. Secondo l'Avvocatura, dato che in tanti altri comuni accade lo stesso, il regolamento pescarese varato all'epoca dalla Giunta d'Alfonso fu un atto dovuto. Inoltre la somma citata, 218.211 euro, è lorda e il 15% degli stipendi finanzia progetti del personale amministrativo. Inizierà oggi in Commissione Consiliare Commercio e Artigianato a Pescara l'approfondimento sul dispositivo varato dall'amministrazione pescarese in merito al consumo sul posto nelle attività artigianali cittadine. La scelta di aprire al consumo sul posto di prodotti artigianali è stata adottata da città che vantano i più elevati standard economici e turistici in eh, Italia, in quanto nulla toglie al lavoro dei ristoratori e dei pubblici esercizi, afferma Piero Giampietro, presidente della Commissione Consiliare Commercio e Artigianato. Inizia la seconda parte della rassegna del Cineforum The Space Cinema con il film La spia a Most Wanted Man di, Ant di Anton Corbin, eh, un thriller della durata di due ore con Philip Seymour Hoffman e Robin Wright, tratto da un romanzo di Le Carré. Tutte le informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cineforumthespace.it e sulla pagina Facebook Cineforum The Space Cinema. L'appuntamento organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne con la marcia per la pace è previsto per sabato 24 gennaio alle 19.30 con partenza da Piazza Salotto a Pescara. Nel decimo anno della manifestazione si spera in una partecipazione condivisa, fa sapere l'Arcidiocesi di Pescara Penne. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 2 a 13 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.